இரக்கமுள்ள எங்கள் அன்பின் தேவனே முது சமூகத்தை நாடி வந்திருக்கிற அடியார்களாகிய எங்களுக்கு நீர் இறங்கும் இத்தருணத்தில் முடிய மாறாத கிருபையை எங்களுக்கு தந்து எங்களை விடுதலையாக்கவும் எங்களை உயிர்ப்பிக்கவும் முது சித்தம் நிறைவேற எங்களை வழி நடத்தவும் நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் ஆண்டவராகிய செவி நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் பிரியமானவர்களே யோனாவின் தீர்க்க தரிசன புத்தகத்திலே இரண்டாவது அதிகாரத்துக்கு நாம் வந்திருக்கிறோம் ஏற்கனவே மற்ற எல்லா தீர்க்க தரிசன நூல்களுக்கும் யோனா புத்தகத்துக்கும் உள்ள ஒரு மாபெரும் வித்தியாசத்தை நாம் கண்டிருக்கிறோம் அது என்ன வித்தியாசம் யோனாவின் தீர்க்க தரிசனங்கள் அல்ல தீர்க்க தரிசியாகிய யோனாவே அந்த நூலின் முக்கியமான படிப்பினை இட் இஸ் நாட் த ப்ராபர்சி ஆப் ஜோனா பட் ஜோனா த ப்ராபர் இஸ் த மெசேஜ் ஆஃப் த புக் ரொம்ப பெரிய வித்தியாசம் இது முழு வேதத்தில் வேற எந்த தீர்க்க தரிசனத்திலும் இது பொருந்தாதுங்க யோனாவின் தீர்க்க தரிசனங்கள் அல்ல அது எந்த தீர்க்க தரிசனமும் சொல்லலைங்க ஓரளவுல செய்தி தான் சொன்னார் ஆனால் யோனாவாகிய தீர்க்க தரிசியின் மூலமாக கடவுள் உங்களோடும் என்னோடும் பேச விரும்புகிறார் ஆகையினால் அது எழுதப்பட்டுள்ளது ஏறக்குறைய ஊழியத்தின் பாதையில முப்பது ஆண்டுகளை கடந்து வர கத்தர் எனக்கு உதவி செய்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் நடந்த நம்முடைய ஆண்டு விழாவிலே போதகர் விக்டர் பெஞ்சமின் அவர்கள் என்னை ஊழியராக பிரதிஷ்டை செய்தார் எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் ஆக முப்பது ஆண்டுகளை கடவுளுடைய பலத்தினாலே கடந்து வர கத்தர் உதவி செய்திருக்கிறார் ஆனால் என்னுடைய பிரச்சனை என்ன யோனாவை போல கீழ்ப்படியாதவனாக யோனாவை போல எதிர்க்கிறவனாக யோனாவை போல முரட்டாட்டம் பண்ணுகிறவனாக யோனாவை போல விலகி ஓடுகிறவனாக தான் முப்பது ஆண்டுகள் இருந்திருக்கிறேன் என்று சொல்ல வேண்டும் நோ மேன் இஸ் எக்ஸப்ஷனல் சரிங்களா எந்த ஒரு மனிதனும் எந்த ஒரு நிலையிலும் நான் ஆண்டவருக்கு முழுமையாக ஒப்பு கொடுத்து விட்டேன் முழுமையாக தேவனுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றினேன் முழுமையாக அவரிடத்தில் அன்பு கூறுகிறேன் என்று சொல்ல முடியுமா என்பது ஒரு கேள்விங்க இருந்திருக்கலாம் ஒரு ஒரு சில பரிசுத்தவான்கள் நான் என்னுடைய வாழ்க்கை அப்படி இல்லைங்க கடவுள் என்னோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் யோனாவை போல இல்லைங்களா முரட்டாட்டம் ரிபல்லியஸ் கடவுளுடைய சித்தத்தையும் நடத்துதலையும் சூழ்நிலைகள் கடவுள் அமைக்கின்ற சூழ்நிலைகளை எதிர்க்கிற ஒரு மனநிலை அதுதான் நல்ல சுத்த தமிழ்ல சொன்னா ஆணவம் ஆணவம் என்பது மனிதனுடைய சீர் அழிவுக்கு காரணம் மனிதனுக்கு மாத்திரம் தானா பரலோகத்திலேயே லூசிபர் என்கிற ஒளியின் தூதனுக்கு ஏற்பட்ட சோதனை என்ன நான் தேவனுடைய சிங்காசனத்தில் ஏறுவேன் ஆணவம் தற்பெருமை தான் பரலோகத்தினுடைய பாவத்தின் காரணமாக இருந்தது பரலோகத்திலே அதாங்க காரணம் அப்புறம் ஏங்க பூலோகம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இல்ல கடவுளுடைய பிரசனம் கடவுளுடைய சமூகத்திலேயே ஆணவம் வரக்கூடுமானால் உங்களுடைய என்னுடைய இதயத்தில் வருவதற்கு என்னங்க பிரச்சனை நம்ம பாவத்திலே பிறந்து இந்த ஊருகான்னு சொல்றோம் பாருங்களா அப்படியே பாவத்திலே ஊறி போனவங்களாச்சு நீங்களும் நானும் ஆனவம் வராதுங்களா தொழு பெரிய தப்பெண்ணம் கொள்ளுகிறோம் இல்லைங்களா ஸோ ஜோனா த ப்ராபட் இஸ் அ மெசேஜ் ஆஃப் த புக் யோனாவை பற்றி தான் நாம் படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆக முதலாம் அதிகாரத்திலே நாம் பார்த்த யோனாவிற்கும் இரண்டாம் அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்கின்ற யோனாவிற்கும் 
ஒரு மாபெரும் வித்தியாசத்தை நாம் பார்க்கிறோம் முதலாம் அதிகாரத்திலே யோனா கத்தருடைய சமூகத்தை விட்டு விலகி ஓடுகிறான் இரண்டாம் அதிகாரத்திலே யோனா கத்தருடைய சமூகத்திலே விண்ணப்பம் பண்ணுகிறான் முதலாவது அதிகாரத்திலே தன்னை கத்தருடைய ஊழியன் என்றோ தாசன் என்றோ அவன் அறிக்கை செய்யவில்லை இரண்டாம் அதிகாரத்திலே ஆண்டவரே நான் உம்முடைய பிள்ளையா இருக்கிறேன் எனக்கு இறங்கும் என் ஜபத்தை கேளும் என் இறச்சியும் இன்னும் ஒரு படி மேலே சென்று ஆண்டவரே நான் உமக்கு ஸ்தோத்திர பலிகளை நான் ஏறெடுப்பேன் முதலாம் அதிகாரத்தில் துணிந்து தன்னை அவன் மறைத்துக் கொள்ளுகிறான் அவன் யாரு சொல்ல விரும்பல எல்லாம் கேட்டவர் பிரச்சனை வந்த ஒரு பாடுதான் சொல்றான் நான் ஜீவன் உள்ள தேவனுடைய ஊழியக்க அது வரைக்கும் சொல்லல ஆனா இங்கு ஆண்டவரே நான் உன்னுடைய ஊழியன் சாமி எனக்கு இறங்கும் எவ்வளவு பெரிய மாற்றம் இல்லைங்களா முதலாம் அதிகாரத்தில் எல்லாரும் ஆண்டவரை நோக்கி கதறாங்க கூப்பிடுறாங்க ஆண்டவரே காப்பாத்தேன்னு நான் சாவத்துக்கு ரெடி ஆகிறேன் சார் என்றாங்க சும்மா வேஸ்ட் சார் ஜெபெல்லாம் பண்ணி வேஸ்ட்டுங்க ஐ எம் ரெடி டு டை நோ ப்ராப்ளம் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் ஐயோ ஆண்டவரே என்னை ரச்சியோன்னு அப்படியே உள்டான்னு சொல்றோம் எப்படி பாத்து மெட்ராஸ் பாசையில அச்சாம் பாருங்க ஒரு பல்டி அப்படியே அப்படியே சேர்ந்துட்டான் யோனா பத்திங்களா ரொம்ப முக்கியமான ஆளுங்க நம்ம கூட அப்படிதாங்க போன மாசம் நல்லா இருந்திருப்போம் போன வாரம் நல்லா இருந்திருப்போம் இன்னைக்கு அப்படியே பல்டி அப்படியே தலிகிலாம் ஆயிடுவோம் நிலையற்ற ஒரு மனிதன் உண்மையற்ற ஒரு மனிதன் பொறுப்பற்ற ஒரு மனிதன் அவன் தான் யோனா ஆனா அந்த யோனாவை தான் கடவுள் பயன்படுத்த விரும்பினார் அதுதான் நமக்கு விளங்காத ஒரு ஆட்சி ஏங்க எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்களே சார் இந்த உலகத்தில் இந்த யோனா தானா கட்சானா யோனா தான் கட்சான்ற ஆண்டு பர்பஸ் டிவன் சர்ச் பை ரிக் வாரன் என்கிற புத்தகத்தை படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ரிக் வாரன் கலிபோர்னியா தென் கலிபோர்னியால மிக பெரிய திருச்சபையின் போதகர் அவருடைய அனுபவங்களை அதில் எழுதி கொண்டு போகின்றார் அதில் ஒரு நல்ல சொற்றொடர் அந்த வாக்கியத்தை நாங்கள் தியானம் செய்தோம் குறையுள்ள சூழ்நிலைகளிலே தேவைப்பட்டா எழுதி வச்சுக் கொள்ளுங்க ஏன்னா இன்னைக்கு திருச்சபையை குறை சொல்வது மிக எளிது மிக மிக எளிது ஆனா குறைகளின் மத்தியிலே ஊழியம் செய்வது மிக கடினமானது அதான் சொல்ல குறையுள்ள சூழ்நிலையிலே குறைபாடுள்ள மனிதர்களை கொண்டு கிறிஸ்து தம் திருச்சபையை கட்டி கொண்டிருக்கிறார் எவ்வளவு பெரிய சென்டென்ஸ் பாத்தீங்களா குறையுள்ள இஸ் நோ பர்ஃபெக்ட் சுச்சுவேஷன் இன் திஸ் வேர்ல்ட் திஸ் இன்ஃபுல் பால் அண்ட் வேர்ல்ட் எங்க இருக்குதுங்க இந்த உலகத்தில் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையை நீங்க உருவாக்க முடியுமா குறையுள்ள ஒரு சூழ்நிலையிலே குறைபாடுள்ள யோனாவை போல தாவீதை போல மோசையை போல சாலமோனை போல குறையுள்ள மனிதர்களை கொண்டு தம்முடைய ராஜ்யத்தை அவர் கட்டி கொண்டிருக்கிறார் சும்மா நீங்க குறை சொல்லின உங்களை தேற்றின் போற வேலையை நிறுத்திருங்க யோகியமா சார் யோகியமா சார் நீங்க கேட்கறதுனால யோகி மாறுது இல்லைங்க மற்றவர்களை யோகியம் இல்லை என்று நிரூபிப்பதனாலே நான் யோகியனாக மாறுவது கிடையாது இந்த உலகத்திலே கிடையாது பார்வையில நீ உன் வேலையை பார்ப்பான்ற தம்பி உனக்கு கொடுத்த வேலையை ராஜா ஒழுங்கா செய்ய சொன்னாருங்களா ஞாபகம் இருக்குதா எங்க ஞாபகம் இருக்குது யோவான் இருபத்தோராம் அதிகாரத்தில் இந்த யோனா அங்கும் யோனா பாருங்க யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனே பாத்தீங்களா அந்த யோனா சம்பந்தப்பட்டவங்களாம் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி தாங்க மருந்துச்சுன்னு போய் மீன் பிடிச்சுக்கிறான் இவன் பார்த்து யோவான பார்த்து சொல்றான் ஆண்டு சரி இவன் நிலை என்ன டே மரியாதை போடாடே என்ன சார் இவ்வளவு மட்டமா பேசுறீங்க பின்ன அப்படி தாங்க இருக்குது ஜீசஸ் போக் வெரி கலோக்கியல் லாங்குவேஜ் மறந்துடாதீங்க அது நிறைய பேருக்கு அது அதுவே ஒரு புரட்சிங்க இவாஸ் ரெவல்யூஷனிஸ்ட் He spoke very, very colloquial. Kutsai. Abhiya, Palichin Adichya Mari Pesanar. Aam, 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 Aam,
இப்ப ஞாபகம் வந்துச்சா அதான் முக்கியங்க சபைகளை குறைகளை சொல்வதற்காக நம்மை கடவுள் நீதிபதிகளாகவோ நியாய சாஸ்திரிகளாகவோ நம்மை நிறுத்தவில்லை குறைகளை மத்தியில பாடுகளை சுமந்து கத்தருடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றுகிற தேவனுடைய ஊழியர்களாக நாம் திகழ வேண்டும் வாழ வேண்டும் ஆக நம்முடைய குறைகள் அல்ல குறைகளுக்கு பதிலாக நம்முடைய ஜபங்கள் எசைக்கேலை போல இறைமியாவை போல நெகிமியாவை போல மக்களின் பாவங்களையும் மக்களின் இறுதிய கடிந்தத்தையும் கண்டு நம்முடைய இதயங்கள் உடைக்கப்பட வேண்டும் நொறுக்கப்பட வேண்டும் அதுதான் ஆண்டவர் பார்க்கிற இங்கு யோனா ஒரு உடைக்கப்பட்ட மனிதனாக நொறுக்கப்பட்ட மனிதனாக சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஒன்னு பதினேழு படிங்க தேவனுக்கு ஏற்கும் பலிகள் நொறுங்குண்டாவிதான் தேவனே நொறுங்குண்டதும் நறுங்குண்டதுமான இறுதியத்தை கரெக்டா இருக்குதா யோனா ரெண்டாம் அதிகாரத்துக்கு கரெக்டா இருக்கு பாருங்க அது அந்த வசனம் அதுதான் கத்தருடைய வசனம் நீங்க நாய் வளர்க்கிறவங்க யாராச்சும் இருக்கு இந்த நாய் இங்க வள நாங்க வளர்த்துருக்கோங்க ஒண்ணு ரெண்டு கடைசியில கடைசி நாய் கொஞ்சம் வெறி கொண்டு போச்சு வெறி கொண்ட நிலைமைக்கு வந்துருச்சு நல்லா இருக்கிற நாய் அது ஆக்ரோஷம் கொள்ளும் பொழுது நீங்க அதெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா அனுபவிச்சிருக்கீங்களா அத அதை கட்டுப்படுத்துவது கஷ்டம் ஆக்ரோஷம் ஒரு ஒரு மிருகம் ஆக்ரோஷம் கொள்ளும் போது அதை அடுக்குவது கஷ்டம் முதலாம் அதிகாரத்தில் யோனா கட்டுக்கடங்காதவனாக கடவுளை எதிர்க்கிறவனாக கடவுளை நிந்திக்கிறவனாக கடவுளை பரீட்சை பார்க்கிறவனாக அதோடு நிற்கல கடவுளை தூஷிக்கிறவனாக காட்டப்படுகிறான் இரண்டாம் அதிகாரத்தில் கடவுள் அவனை நொறுக்குகின்றார் தெர் இஸ் நோ அதர் வே நாங்க படிப்பின பாருங்க நொறுக்கிட்டார் அப்படியே மாறிடுச்சு பார்த்தீங்களா தமஸ்கு பட்டணத்துக்கு சென்று கொண்டிருந்த தரிசு பட்டணத்து பரிசேயனாகிய சவுல் ஆக்ரோஷம் வெறி கொண்டவனாக சபையை அழிக்க வேண்டும் ஒழிக்க வேண்டும் என்று சென்று கொண்டிருந்த அந்த சவுலை கடவுள் நொறுக்கினார் உங்களுடைய என்னுடைய வாழ்க்கையில கடவுளை எதிர்த்து நீங்கள் ரொம்ப நாள் செல்ல முடியாதுங்க ரொம்ப தூரம் செல்ல முடியாது இன்றைக்கு ஆண்டவர் நம்மோடு பேச விரும்புகிறார் கடவுள் கடவுளுடைய சித்தம் செய்ய யோனா யார் தேவனுடைய மனிதன் தேவனுடைய தாசன் அல்லது ஊழியன் அவனுக்கு ஒரு செய்தி கொடுக்கப்பட்டது அந்த செய்தி அவசரமான ஒரு செய்தி அந்த செய்திக்காக காத்து கொண்டிருக்கிற ஒரு நாட்டினம் இது சும்மா தேவையற்ற ஒரு விஷயமா உங்க வாழ்க்கையில கடவுள் உங்களை ஊழியராக அறித்து அழைத்திருக்கிறார் என்கிற தெளிவு முதல்ல இருக்குதுங்களா இப்ப நீங்க கேட்டீங்கன்னா ஐயா நான் ஊழியக்காரன் இல்லைங்களா ஐயோயோ நான் ஊழியக்காரனே இல்லைங்க ஏதோ வந்தங்க அப்படியோ போனங்க எப்படிங்க ஏதோ இந்த மழை கொஞ்சம் அதிகமா பேஞ்சுதுங்க அதனால பக்கத்துல ஆறாவது நடக்குதுன்னு வந்து உட்காந்துக்கிறங்க மழை ஊட்ட ஒன்னா போயிடுவோங்க இதுதான் தெளிவுங்களா நான் தேவனுடைய ஊழியக்காரன் எனக்கு ஒரு ஊழிய உண்டு எனக்கு ஒரு அவசர செய்தி உண்டு ரொம்ப அவசரம் அது நான் அதை தள்ளி ஐ கேன் நாட் போஸ்ட் போன் தட் அதை நான் தள்ளி போட முடியாது எனக்கு விருப்பம் இல்லாமல் இருக்கிறான் ஆனால் அந்த கடமையை நான் செய்து முடிக்க வேண்டும் இப்ப யோசனை பண்ணுங்க ஒரு ஊழியக்காரனாக ஒரு பொறுப்பு அதாவது கடமை பெற்றவனாக கமிஷன் சும்மா கடமை சொன்னா கூட பத்தாதுங்க கடவுளுடைய பிரதான கட்டளை பெற்ற சீசனாக இந்த அவசரமான செய்தியை தேவை மிகுந்த ஒரு சமுதாயத்துக்கு சும்மான சமுதாயம் இல்லைங்க சும்மா இதுதான் புரிஞ்சுக்கிறது இல்லைங்க இட்ஸ் நாட் அன் ஆர்டினரி சொசைட்டி இனிவே தேவை மிகுந்த ஒரு சமுதாயம் பாவம் நிறைந்த ஒரு சமுதாயம் தேவனுடைய கோபாக்கினைக்கு உரிய ஒரு சமுதாயம் அந்த சமுதாயத்துக்கு அந்த செய்தியை நான் குறித்த நேரத்தில் ஒப்படைக்க வேண்டும் இதுதான் யோனாவினுடைய அழைப்பு உங்களுடைய அழைப்பு மாநில செய்தி கேட்டு வந்துக்கிறேன் சார் எப்போ மன ஊடுன்னு 
இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஆகும் சார் என்றார் தெளிவாக இருக்கிறோம் பாருங்க நம்மா தெளிவா இன்னும் எவ்வளவு நேரம் சார் மழை பெய்யும் இப்படியே தாங்க இருக்கிறோம் இல்ல யோன யோன தானே படிக்க போறோம் படிச்சுட்டு வந்தீங்களா ரெண்டாம் அதிகாரம் தியானம் பண்ணீங்களா கேள்வி கேட்டீங்களா பதில் கட்சிதா நம்ம ஒண்ணு புது நான் தான் சொன்ன புதுசா நான் ஒன்னும் சொல்ல போறதே இல்லைங்க யூ நோ வெரி வெல் அடுத்த வாரம் அடுத்த வாரம் அதே விஷயம் தான் இது ஒண்ணு மாற்றம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த மாற்றம் கிடையாது இந்த மாற்றம் நிகழ்ந்ததுங்க கரெக்ட் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை நம்ம பார்க்கிறோம் இந்த மாற்றம் எப்படி சார் நிகழ்ந்தது அப்படின்னு ஒரு சின்ன கேள்வி கேட்கலாம் அது என்ன மாற்றம்ன்றது பார்ப்போங்க நம்ம எப்படி how this happened this great change in the life of jona jona bin walkilum kadavulodu ulle avunudaiya uravilum eppadi inda maatra vandichi unga walkile kadavul apdi seyil padugirara apdi seyil padalana neenga romba aabathana nilayil irukringa adhukku mele na onnum solrathukku illainga oru devunudaiya daasan solugirar kadanda 24 mani nerathile kadavul unnodu pesavillai endral நீ ரொம்ப ஆபத்தான நிலையில் இருக்கிறாய் ஆவிக்குரிய ரீதியாக கடந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் கடவுள் உன்னோடு பேசவில்லை என்றால் நீ ரொம்ப ஆபத்தான நிலையில் இருக்கிறாய் அதான் யோனாவினுடைய நிலை அதாவது கடவுள் பேச மறுக்கவில்லை யோனாவை பொறுத்த மட்டில் கடவுள் பேசிக் கொண்டிருந்தார் ஆனால் யோனா கேட்க விரும்பவில்லை அதனுடைய முடிவு என்ன முதலாம் அதிகாரத்தின் பதினேழாவது வசனம் அதாங்க ஆபத்தான நிலைங்க கடவுள் உங்களோடு பேசல வேற ஏற்பாடு நண்பன் இருக்குங்க அங்க ஆமா உன்ன எப்படி பிடிக்கணும் காட் நோஸ் தௌ டு ட்ராப் யூ ஹவு டு கெட் ஹோல்ட் ஆப் நான் சொன்ன பாருங்க ஆக்ரோஷமான அந்த மிருகத்தை எப்படி அடக்க வேண்டும் என்று கடவுளுக்கு தெளிவா தெரியும் உன்ன கொண்டு போய் எங்க நிறுத்தணுமா அங்க நிறுத்திடுவார் நிறுத்திட்டு இப்ப சொல்லுவான் வேற அதுதான் அதனுடைய படிப்பின கத்தர் ஒரு பெரிய மீனை ஆயத்தப்படுத்தினார் அதாவது யோனாவினுடைய வாழ்க்கையில ஒரு மாற்றம் நிகழ வேண்டுமானால் ரெண்டாம் வசனம் ரெண்டாம் அதிகார ரெண்டாம் வசனம் அப்போதுங்க அந்த அந்த வார்த்தை தான் நமக்கு வேணுங்க என் நெருக்கத்திலே கடவுள் உன்னை நெருக்கத்தில் கொண்டு வந்து நிறுத்துவார் உங்க வாழ்க்கையில மாற்றம் ஏற்படல கட்டாயமா யூ வில் பேஸ் கிரைசிஸ் இன் யுவர் லைஃப் அவ்வளவுதான் இதுதான் படிப்பின இதுதான் படித்துக் கொண்டிருக்கோம் முப்பத்தி ரெண்டாம் சங்கீதமும் ஒன்பதாம் வசனம் படிங்க முப்பத்தி ரெண்டாம் சங்கீதம் ஒன்பதாம் வசனம் ஒன்பது வாரினாலும் கடிவாளத்தினாலும் வாய் கட்டப்பட்டால் ஒளிய உன் கிட்ட சேராத புத்தி இல்லா குதிரையை போலவும் கோவேறு கழுதையை போலவும் இருக்க வேண்டாம் நான் தெளிவா இருக்குதுங்களா மோசஸ் உக்காந்துக்கிறார் மோசஸ் சும்மா அவர் ஆண்டவர் நெருக்கத்தில் பிடிச்சார் சும்மா சொல்லுங்க அவர் சாட்சி கேட்டது இல்லையா கொஞ்சம் பேர் மறந்துட்டு இருக்கீங்க மோசஸ் ஏறக்குறைய பல ஆண்டுகள் பதினாலு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக போதைக்கு அடிமையாயிருந்த ஒரு சகோதரர் மறித்து அனாதியாக கிடைக்கிற தாயின் பிணத்தை மீது அன்பற்ற ஒரு நிலையில வாழ்ந்து கொண்டிருந்த ஒரு வாலிபன் கல்லறையும் கல்லறை லிட்டரலி அவருடைய உறைவிடம் இங்க கோட்டேரி சுடுகாடு சும்மா தமாசுக்கு சொல்ல கேளுங்க அவர்கிட்ட நீங்க ஆறுதனை முடிஞ்சு கேளுங்களா அவர நீ எங்க பாருந்தன நெருக்கத்திலே உன்னை கொண்டு வந்து நிறுத்துவார் கடவுள் உயிர் உள்ள கடவுள் நீ அவருடைய பிள்ளையாயிருப்பாயனால் கட்டாயமான உங்களை நீத்துவார் நீ ஒன்னும் அதுக்கு தேடிக்கிட்டு போக வேண்டிய அவசியமே கிடையாது நெருக்கம் கிரைசிஸ் யாரா இருந்தாலும் சரிங்க கடவுளுக்கு நம்ம எல்லாம் தூசிங்க தூசிக்கு சமானம் இன்னொரு நல்ல டெர்ம் டெர்மினாலஜி சைக்காலஜிக்கலி நம்மை கடவுள் சூன்யமாக்கி விடுவார் அந்த அந்த நெருக்கடி வந்தாதான் புரியும் வாழ்க்கையில எல்லாவற்றையும் எழுந்து யோபை போல எல்லாவற்றையும் எழுந்து எல்லாவற்றையும் எழுந்துமா நத்திங் டு ஹோல்ட் ஆன் எதையும் சார்ந்து கொள்ளவோ பிடித்துக் கொள்ளவோ ஒன்றும் கிடையாது அங்க குணம் நிச்சிடுவார் வழவிழா கொலை கொலான்னு இருக்கா 
அது எங்க புரியுது கடவுள் உனக்கு நிறுத்துறாரு பாருங்க மெட்ராஸ் பாசையில் அட்ரஸ் இல்லாத ஆகிடுவார் அட்ரஸ் இல்லாத ஆகிடுவார் இதாகிட்ட தனிமை தனிமை வேற எதுவும் மனிதனை கொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல உங்களை கொண்டு போய் வாங்க உட்டன் வச்சுங்க யூ வில் டை தனிமை உங்களை கொன்றுவிடும் வெறும் தனிமையா கடவுளுடைய பிரசனத்தை உணராத ஒரு நிலை ரெண்டு முறை சொல்றாரு பாருங்க மூன்றாம் வசனத்தின் முதல் பகுதி என்னை தள்ளிவிட்டீர் கடவுள் தள்ளலுங்க இவன் உணர்றான் அதோடைய அப்போச்சுங்க அப்புறம் என்ன சொல்றாரு நான்காம் வசனம் தள்ளப்பட்டேன் கடவுள் இருக்கிறார் கடவுள் பார்க்கிறார் கடவுளை உண ஒண்ணுமே இல்ல அந்த நிலைமைக்கு கொண்டுமாக்கப்படும் நம்முடைய வாழ்க்கை ஒரு அளவு இல்லங்கம்மா முப்பத்தோராம் சங்கீதம் நம்ம படிச்சோம் முப்பத்தோராம் சங்கீதத்துக்கு திருப்புங்க அவன் நிலைமை எப்படி இருந்ததுன்றத யோனா இந்த ஒன்பது வசனங்களில யோனா இரண்டாம் அதிகாரம் முதல் ஒன்பது வசனங்களில ஒன்பது சங்கீதங்களில் இருந்து அவன் மேற்கோள் காட்டுகிறான் அதுல ஒரு சங்கீதம் இந்த முப்பத்தோராம் சங்கீதம் இந்த முப்பத்தோராம் சங்கீதம் ஒன்பதாம் வசனம் பத்தாம் வசனம் பதினோராம் வசனம் எனக்கு இறங்கும் கத்தாவே நான் நெருக்கப்படுகிறேன் என் கண்ணும் என் ஆத்துமாவும் என் வயிறும் கருகி போயிற்று என் பிராணன் பிராணன்னா உயிருங்க என் உயிர் சஞ்சலத்தினாலும் வருஷங்கள் தவிப்பினாலும் கடிந்து போயிற்று என் அக்கிரமத்தினாலே குறைந்து உழந்து போயிற்று யாவருக்கும் நிந்தையும் ஆனே பனிரெண்டாவது வசனம் கத்தவனை போல எல்லாராலும் முழுவதும் மறக்கப்பட்டு உடைந்த பாத்திரத்தை போலானே யோனா மீனின் வயிற்றில் இருந்த அனுபவமா மரண அனுபவம் மரண படுக்கை அல்ல மரணத்தை கடந்து செல்லுகின்ற ஒரு அனுபவத்துக்குள்ளாக யோனாவை ஆண்டவர் அழைத்து சென்றார் சும்மா சின்ன விஷயம் கிடையாதுங்க சின்ன விஷயமா தெரிஞ்சுங்களா மரண சூழ்நிலையிலே நாம் சூனியமாக்கப்படுவோம் சூனியம் சூனியம் மத்தவங்க சேர்த்துட்டாலே நம்ம அம்போன் ஆயிடுறோம் மெட்ராஸ் பாசில அவங்க விசுவாசி இல்ல அந்த சகோதரி நேத்தை அப்படியே உடஞ்சிட்டாங்க கொலைஞ்சிட்டாங்க அப்படியே சிதைந்துட்டாங்க ஐயா எங்க அம்மா மரணத்தோடு போராடி கொண்டு இருக்கிறாங்க மற்றவங்க இருந்தாலே இவ்வளவு நிலைமை வருதுங்கள நம்ம மரண நிலையில எப்படிங்க இருக்கா அது கொஞ்சம் சிந்தனை பண்ணுங்க அதான் யோனா ரெண்டாம் அதிகாரம் இட் ரிஃப்ளெக்ட் த டெத் Experience. What is death? மரணம் என்றால் என்ன நம்முடைய சரீரங்கள் மாத்திரம் அல்ல நம்முடைய மனம் நம்முடைய ஆத்துமா நம்முடைய ஆற்றல் எதுதோ சொல்ற எனக்கு இது அது இருக்குது அது இருக்குது ஒன் அப்படியே சூன்யம் சூன்யம் என்ன புரியுதுங்களா ஜீரோ ஒன்றும் இல்லை அதான் அதனுடைய பொருள் நெருக்கப்பட்டேன் எந்த ஒரு மனிதனும் இந்த சர்வ வல்லமையுள்ள கடவுளை எதிர்த்து நீண்ட நாள் போராட முடியாது முடியவே முடியாது வாழ்க்கையில கடவுள் மனம் திரும்புதலை விரும்புகிறார் சார் நான் ஒன்றும் போராடலையே சார் நீங்க சொல்வீர்கள் ஆனால் என்னுடைய அன்பான பதில் கடவுள் உங்களுக்கு கொடுத்த கடமையை கட்டளையை சபையின் பொறுப்பை நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கிறீர்களா எனக்கு தெரியாது சார் சொன்னீங்கன்னு வச்சுங்க நீங்க யோனா நிலைமையில இருக்கா அது பதில் இல்லையே கடவுள் நம்மை ரச்சித்தார் நம்ம திருச்சபையிலும் குடும்பத்திலும் சமுதாயத்திலும் அவருடைய சாட்சியாக வைத்திருக்கிறார் நான் எனக்காக இந்த உலகத்தில் வாழ வேண்டிய அவசியமே இல்லையே என் ஆண்டவர் ரட்சகரும் ஆகிய தேவனுக்காக நான் வாழவுகிறேன் ஒரு நிலை அடுத்த நிலை என்னை சுற்றியுள்ள மக்கள் அது யாருன்னா இருக்கட்டும் குடும்பமா இருக்கட்டும் அவர்களுக்கு நான் கடவுளின் சாட்சியாக வாழ வேண்டியவன் இத மறந்துட்டு சார்னா ஐயோ நாம அதுக்கு மேல ஒன்னும் சொல்றதுக்கு இல்லங்கம்மா கட்டாயமா நம்முடைய வாழ்க்கையில நெருக்கங்கள் கடவுளுடைய ஆளுகையினால் அனுமதிக்கப்படும் சரிங்களா அந்த மாற்றம் எப்படி நிகழ்ந்தது திருப்பி அந்த கேள்வி இன்னும் முடியலங்க நெருக்கன்றதை நம்ம என்ன படிச்சோம் என்ன படிச்சோம் முதலாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்துல யோனாவை விழுங்க கத்தர் ஒரு பெரிய மீனை ஆயத்தப்படுத்தினார் இது ஒரு அற்புதம் அற்புதமா இல்லையா அற்புதம் 
சரிங்களா இரண்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் இது அற்புதமா இல்லையா அற்புதம் ஒன்றாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் சமுத்திரத்தின் மேல் கடும் புயல் காற்றை வர ஒட்டார் போதுங்க அவ்வளவுதான் இது அற்புதமா இல்லையா அற்புதம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்ததுங்க அப்ப பதினைந்தாம் வசனத்துல யோனாவை எடுத்து சமுத்திரத்தில் போட்டு விட்டார்கள் சமுத்திரம் தன் மும்முரத்தை விட்டு இது அற்புதமா இல்லையா ஒன்னு தெரியல இல்லைங்க எங்க தெரிஞ்சுங்க நமக்கு எது அற்புதம்னே தெரியல அனைத்தும் அற்புதங்கள் அற்புதங்கள் என்றால் என்ன கடவுளின் சிறப்பான வெளிப்பாடை தருகிற செயல்கள் நம்ம அற்புதத்துக்கு பேரு காட்ஸ் ஸ்பெஷல் ஆக்ட் ஆஃப் ரெவலேஷன் காட்ஸ் ஸ்பெஷல் ஆக்ட் ஆஃப் ரெவலேஷன் சும்மா பொழுது போல அவர் அற்புதம் செஞ்சுன்னு இருக்கிறது இல்லைக்கா சா நீங்க வேற வேற கோயில போய் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் என்ன சார் இது அப்படி இல்ல கடவுள் அனைத்து செயல்களும் அற்புதங்கள் யாருக்கு இல்ல யோனாக்கு தான் வெளிப்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறார் அந்த மாலுமிகெல்லாம் அவனுங்க போய் சென்றானுங்க அவனுங்களும் தெரிஞ்சுக்கினானுங்க உண்மைதான் வாட் இஸ் மெரக்கிள் காட்ஸ் ஸ்பெஷல் ஆக்ட் ஆஃப் ரெவலேஷன் இப்போ உங்களை பார்த்து ஒரு கேள்வி கடவுள் உங்கள் வாழ்க்கையில் அற்புதம் செய்தாரா தெரியல சார் ரொம்ப கஷ்டம் சார் தெரிலீங்க ஐயோயோ ரொம்ப கஷ்டங்க நான் எப்படிங்க உங்களுக்கு அற்புதத்தை செய்ய முடியும் காட்ட முடியும் கடவுளின் வாழ்க்கையில நிச்சயமாக செயல்படுகிறார் அல்ல எந்த சந்தேகம் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த அற்புதத்துக்காக நம்ம ஜெபிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது யோனா வந்து வேற காரியத்துக்காக ஜெபம் பண்ணாருங்க அதாவது நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் கோயில் வரணும் யோனா ஜெபம் பண்ணானா இல்ல கோயில் அடைக்கடும் யோனா ஜெபம் பண்ணானா ஆண்டு வரை மீனை தயார் பண்ண எங்க ஜெபம் பண்ணா என் அப்படி எப்படி நடந்தது அற்புதம் அவனை கேட்டு நான் நன்றிச்சு கடவுள் அவருடைய சித்தத்தை நிறைவேற்ற அவனுக்கு தன்னுடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் இது புரியலீங்களா சும்மா ஜெபம் பண்ண அற்புதம் நடக்க என்னத்துக்கு நடக்கணும் ஜெபம் பண்ண அற்புதம் கிடையாது போய் ஜெபம் பண்ணானா என்ன போய் நினைவேல கக்கனு ஜெபம் பண்ணா அது ஜெபம் பண்ணவே இல்லையாம ஜெபம் வேற மாதிரி பண்ணாமா என்ன போய் நினைவேல கக்கு நான் ஜெபம் பண்ணா அவனா போக கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணிக்கிறானே சரி நான் ஏன் சொல்றேன்னா இன்னைக்கு இன்னும் ஒரு 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 பிரம்மைய உருவாக்குறாங்க ஊழியர்கள் ஓ ஜெபம் பண்ணா இது நடக்குது ஓ அது நடக்குது எங்க நடக்குது அது எப்படி நடக்கும் அதுதான் இப்ப என்னுடைய பிரச்சனை கடவுள் அற்புதம் செய்யறாருமா அது வேற விஷயங்க இங்க மனித சொல்லுகிறாங்க பாருங்க நான் நடத்துற அற்புதம் நான் இது அப்படி இல்லைங்க அது இங்க யோனாவில் எந்த மனிதனும் எதையும் செய்யல கடவுள் தமது வல்லமையை தமது உண்மையை தமது கிருபையை தமது நோக்கத்தை நிறைவேற்ற செயல்படுகிறார் அந்த செயல்களை சரியான வேர்டு வந்து த ப்ராவிடன்ஸ் ஆப் காட் ஒர்க் எவ்ரி திங் ஃபார் த குட் ஆஃப் இ சில்ட்ரன் ரோமர் எட்டு இருபத்தெட்டின் படி அவரிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் சகலமும் ஏன் சகலமும் சகலவற்றையும் கடவுள் ஆளுகிறார் த ப்ராவிடன்ஸ் ஆப் காட் ஒர்க்ஸ் எவ்ரி திங் ஃபார் த குட் ஆஃப் இ சில்ட்ரன் அண்ட் ஃபார் இஸ் மன போராட்டம் யோனாவின் மனம் திரும்புதல் இந்த நெருக்கடியை கடவுள் ஏற்படுத்தினார் யோனா திமிரி கொண்டு ஓடுகிற ஒரு மனிதனாக இருக்கிறான் அவனை அவர் மூக்கு நான் கயிறு போடுறாங்க அந்த மாதிரி வாரினாலும் கடிவாளத்தினாலும் கட்டப்பட்டால் இல்லையா வாய் கட்டப்பட்டால் இல்லையா கிட்டி சேராத புத்தி இல்லாத கழுதியை போலவும் இருந்த யோனாவை கடவுள் மீன் வயிற்று கொள்ள கொண்டாந்து அப்படி அடைச்சு இப்ப சிந்தனை பண்ணுப்பான் சரியா இருக்குதுங்களா தெளிவா இருக்குதுங்களா இன்னங்க நெகிழ வேண்டும் அவனுக்குள் மன போராட்டத்தை கடவுள் உருவ வெறும் சரீர போராட்டம் மாத்திரம் இல்லைங்க 
அதாவது மீன் வயிற்றுல அவன் சரீர ரீதியாக பட்ட பாடுகள் மட்டுமல்ல மன ரீதியான போராட்டங்கள் இந்த மன போராட்டம் மனம் திரும்புதலை அவனுக்குள் கொண்டு வர வேண்டும் அதான் கடவுளுடைய திட்டம் இந்த வழிக்கு என்னங்க பேரு பைபிள் என்ன பேர் போட்டிருக்குதுங்கம்மா எபிரேயர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசம் எபிரேயர் பனிரெண்டு ஆறு எவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறாரோ அவனை அவர் சிக்ஷித்து தாம் சேர்த்துக் கொள்ளுகிற எந்த மனுஷனையும் தண்டிக்கிறார் என்று பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுகிறது போல நான் அன்பு கூறுகிற எந்த மனிதனிடத்திலும் அவர் சிக்ஷிக்கிறார் தண்டிக்கிறார் அதாங்க God's way of discipline. கடவுள் ஒரு பரிசுத்தத்தின் கடவுள் God of holiness. God of righteousness. அவருடைய பரிசுத்தத்துக்கு முன்பாக அவருடைய நீதிக்கு முன்பாக மனிதனுடைய அவபக்தி மனிதனுடைய துரோகம் மனிதனுடைய நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் ஆணவம் அங்கு அங்கு நிக்கவே கூடாது அதாவது சுட்டரிக்கப்பட வேண்டும் அவனுக்கு சரீரத்தில் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படலங்க மீன் வயிற்றுக்குள் கடவுளின் அற்புதம் ஒரு பாதிப்பு அவனுக்கு கிடையாது பசி கூட எடுக்கல தண்ணி தாங்க கூட எடுக்கலங்க எப்படி சார் உங்களுக்கு தெரியும் கேட்டீங்களா அது நல்ல கேள்விங்க உங்களுக்கு எப்படிங்க அதெல்லாம் தெரியா எங்க எங்க தண்ணி குடிச்சா சாப்பிட்டானுங்க தாங்க எப்படி தண்ணி குடிக்காம இருக்கிறது தண்ணி குடிக்காம எப்படி இருந்தா அது ஒரு அற்புதம் தண்ணி குடி எங்க இருக்கு தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு என்ன தண்ணி குடிச்சிருக்கு நான் குடிச்சிருந்தான் நான் என்ன பேசிக்கொண்டேன் இட் இஸ் அமெரிக்கல் ஆப் காட் அவ்வளவுதான் அற்புதம் ஒரு அவனுக்கு சரீரத்துல ஒரு பாதிப்பு புது பலன் அடைந்தவனாக அவன் நினைவேயின் கரைகளிலே வந்து விழுகின்றான் சரீரத்துல ஒரு பிரச்சனை இல்லைங்க மனம் அதை சொல்ல விரும்புகிறேன் சரீரத்தில் அவன் சொல்றான் பாதாளத்தின் ஆடித்தனத்துக்கு போன சமுதிரத்தின் நடுமையத்துக்கு போன அதெல்லாம் கரெக்ட் அதாவது பிசிக்கலி பிசிக்கலி ஆனா அவனுடைய போராட்டம் என்ன மன ரீதியான போராட்டம் மன ரீதியான போராட்டத்தில் என்ன நம்ம பார்க்கிறோம் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சுட்டோம் அந்த மெயின் வயிற்றுக்குள்ளே அவன் உணர்ந்தது கடவுளுடைய பிரசனத்திலிருந்து தள்ளப்பட்ட ஒரு நிலை அதுதாங்க மன போராட்டம் கைவிடப்பட்ட ஒரு நிலை மன போராட்டம் கடவுளுக்கு கீழ்ப்படியவில்லை என்கிற குற்ற மனசாட்சி மன போராட்டம் கடவுளுடைய தண்டனைக்கு கீழ்பட்டிருக்கிறோம் எங்க மீன் வயிற்றுக்குள்ள போயாச்சு சாவரத்துக்கு எவ்வளவு நேரம் எவ்வளவு நேரம் சொல்லுங்க என்ன சொல்லி கொண்டு இருக்கிறோம் அங்க அங்க படிங்க ஆறாம் வசனம் தமிழ்ல அவ்வளவு எம்பட்டிக்கா இல்லைங்க இறங்கினேன் பூமி பார்த்தீங்களா அதாங்க பூமியின் தாழ்பால்கள் எந்தென்றைக்கும் ஆமா மை லைஃப் இஸ் க்ளோஸ்ட் மூடப்பட்டாயிற்று அந்த நிலைமைக்காக வந்துட்டான் அதான் சொன்ன போராட்டம் ஏழாம் வசனத்தின் கடை முதல் பகுதி ஆமா என் ஆத்துமா என்னில் தோய்ந்து போனது டிப்ரெஷன் தள்ளிவிடப்பட்டேன் கைவிடப்பட்டேன் அந்த நெருக்கினது அந்த நெருக்கத்தை அவன் உணர்கிறான் ஆறாவது வசனத்தில் என் மீ தாழ்பால்கள் போடப்பட்டது நானாக என்னை தப்பித்துக் கொள்ள இஸ் நோ வே ஆஃப் எஸ்கே கடவுளுடைய அந்த நொறுக்கும் கரத்தில் இருந்து தப்பித்துக் கொள்ள எந்த வாய்ப்பும் கிடையாது அதான் அதனுடைய பொருள் நான் மரணத்தின் வாயில் வாயில் இருக்கிறேன் என்பதை யோனாவினாலே உணர முடிந்தது என் ஆத்துமா தோய்ந்து போய் அதுக்கு மேல வார்த்தை இல்லை இதுதான் மன போராட்டம் உங்களுடைய என்னுடைய வாழ்க்கையில கடவுள் ஏன் நெருக்கடிகளை சிக்ஷை என்கிற அங்க தண்டனை சொல்லப்பட்டாலும் சிக்ஷை ஏன் அனுமதிக்கப்படுகிறது நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு மாபெரும் மாற்றம் நிகழ வேண்டும் மாற்றம் நீங்க மீனை பத்தி குறை சொல்லினே மீன் வயிறு இடிக்குது மீன் வயிறு நாத்த இடிக்குதுன்னு சொல்லுங்கிறதுக்கு இல்லைங்க அது அல்ல புரியுதுங்களா நெருக்கத்தில் நாம் வைக்கப்படும் போது சூழ்நிலைகளை குறை சொல்வதற்காக ரெண்டாம் வசனத்திலிருந்து ஒன்பதாம் வசனம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல கூட மீனை பத்தியோ மீன் வயிற்ற பத்தியோ அவன் பேசிக்கிறானா சார் ஒரு மாதிரி என்ன சார் ஒரே ஸ்மெல்ல அடிக்குதுங்களே 
சிந்தாரப்பட்ட மார்க்கெட்டை இப்படி ஜெந்தி நிமிஷம் ஸ்கூட்டர்ல அப்படி பாஸ் பண்ணி போக முடியலங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு நாத்தங்க அது உள்ளியகிறானே ரொம்ப சின்சியரா சொல்றாங்க மீனை பத்தி அந்த நாத்தத்தை பத்தி ஏதாச்சும் சொல்லிக்கிறானா சொல்லல அது இல்லைங்க அதுதான் சொல்றேன் அவனுடைய மன போராட்டம் கடவுளுடைய பிரச்சனத்தை நான் இழந்திருக்கிறேன் நான் எவ்வளவு பெரிய கொடும் பாவி அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் கடவுளால் நான் தள்ளப்பட்டேன் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் கடவுளால் கைவிட கடவுள் கைவிடுகிறது இல்லை ஆனா கைவிடப்பட்ட ஒரு நிலை என் ஆத்மா தோய்ந்து போயிட்டு அதாவது நான் என்ன சொல்ல விரும்புறமா முதலாம் அதிகாரத்தில் கடவுளை விட்டு யோனா எவ்வளவு தூரம் ஓட முடிந்தது என்பதை நம்ம பார்த்தோம் இரண்டாம் அதிகாரத்தில் கடவுள் ஒரு மனிதனை நொறுக்கும் பொழுது அவனுடைய அனுபவம் எவ்வளவு தூரம் செல்லுகிறது என்பதை நம்ம பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் முப்பத்தோராம் சங்கீதத்தில் தாவிதனுடைய கருத்தை பார்த்த திருப்பி நூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாம் சங்கீதத்தில் வாசல்லீங்களா வேத பாடத்தில் இன்னும் அழகாக அங்கு சொல்லப்படுது பாருங்க அதுவும் தாவிது கெபியில் இருக்கும் பொழுது கத்தரை நோக்கி அதாவது சவுலுக்கு பயந்து கெபியில் அவன் ஒளிந்து கொள்ளுகிறான் மரணத்தின் வாயில் இருப்பதை உணர்கிறான் இதே கருத்தை யோனா ரிஃப்ளெக்ட் பண்ற ஆறாம் வசனம் என் கூக்குரலுக்கு செவி கொடும் நான் மிகவும் தாழ்த்தப்பட்டேன் அப்புறம் மூன்றாம் வசனம் மூன்றாம் வசனம் என் ஆத்துமா என்னில் தோய்ந்து போயிடுச்சு எல்லாம் சும்மா சின்ன அனுபவமா நினைச்சுக்கிறீங்களா நீங்க என் ஆவி என்னில் ஜெபிக்க முடியல ஜெபிக்க விரும்புகிறேன் ஜெபிக்க முடியல கடவுளுடைய பிரசனத்தை நாடுகிறேன் எனக்கு இருள் என்னை சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது கருமையானவர்களே கடவுள் உங்களையும் என்னையும் அப்படிப்பட்ட மரண பல் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கின் அனுபவத்துக்குள்ளாக நடத்தி செல்லுகிறார் ஏன் என்னமா காரணம் கடவுள் காரணம் அல்ல நம்முடைய சுயம் கத்தரையும் கத்தருடைய சித்தத்தையும் கத்தருடைய நோக்கத்தையும் கத்தருடைய திட்டத்தையும் நிராகரித்தோம் இல்லைங்களா சுயத்தின் விளைவு சீரழிவு சுய வழியின் விளைவு தற்கொலைக்கு சமானம் தானே நடந்தது தற்கொலை நாம் கடவுளை மறந்து கடவுளுடைய சித்தத்தை அசட்டி செய்து வாழும் பொழுது இட் அமௌண்ட்ஸ் டு சுசைடல் எஃபர்ட் தற்கொலைக்கு சமாமம் சமானமாக அது கருதப்படுகிறது அது ஒரு விஷயங்கள் இன்னொரு வார்த்தை அவன் ஜல ஜலனை அவன் பயன்படுத்துகிறான் அதனுடைய சரியான பொருளுங்கம்மா மூன்றாம் வசனத்தில் ஆழம் உம்முடைய வெள்ளங்கள் அலைகள் ஐந்தாம் வசனத்தில் தண்ணீர்கள் ஆழி இவைகள் எல்லாம் அவனுடைய மன போராட்டத்தினுடைய வெளிப்பாடுகள் இஸ் கான்சியஸ் அபவுட் லைஃப் அண்டர் த வாட்டர் இன் த சி அது அவனுக்கு தெரியுது ஆனா அவன் பேசிக் கொண்டிருக்கிற வெள்ளங்கள் தண்ணீர்கள் அல்ல தேவனுடைய சுத்திகரிக்கும் தேவனுடைய புடமிடும் வெள்ளோன்ற ஒரு வார்த்தை நம்மை மூழ்கடிக்க செய்கின்ற ஒரு நிலையை காண்பிப்பது வெள்ளம் மாதிரி வந்துச்சு சார் அதனுடைய பொருள் என்னை மூழ்கடித்து என்னை அடித்து செல்லுகின்ற ஒரு நிலை அப்படிப்பட்ட கடவுளின் கடவுளின் புடமிடும் செய்களுக்குள்ளாக நான் எடுத்து செல்லப்படுகிறேன் தாவிதின் வாழ்க்கையில அது நிகழ்ந்தது யோனாவின் வாழ்க்கையில அது நிகழ்ந்தது மன போராட்டம் அதான் ரொம்ப முக்கியங்க ஏன் அது கடவுளை விட்டு பிரிந்த ஒரு நிலை அவ்வளவுதான் தெர் இஸ் சிம்பிள் ரீசன் தாவிது பச்சைபாலோடு பாவம் செய்து உரியாவை கொலை செய்து தாவுடைய கடவுளுடைய பிரசனத்தை இழந்தவனாக தவித்தான் அதான் ஐம்பத்தோராம் சங்கீதம் முப்பத்தி இரண்டாம் சங்கீதம் யோனா கடவுளுடைய சித்தத்துக்கு கீழ்ப்படியாதவனாக அதே தண்டனைக்குள்ள வைக்கப்படுகிறான் யோனாவனுடைய பாவம் என்ன ஆணவம் கீழ்ப்படியாமை தாவிதனுடைய பாவம் என்ன சுயநலம் தேவனுடைய கற்பனைக்கு கீழ்ப்படியாது ஆனா தண்டனை என்னங்க ரெண்டு பேருக்கு ஒரே தண்டனை தான் ரெண்டு பேரும் தானே சொல்றாங்க கருமையானவர்களே உங்களுடைய வாழ்க்கையில கடவுளுடைய நெருக்கத்தின் பிடியை நீங்க உணர்கிறீர்களா 
கடவுள் உங்களை மனம் திரும்புதலுக்குள்ளாக அழைக்கிறார் மனம் திரும்புதல் யூதாஸ் காரியத்துக்குமா அதே நிலைமை வந்ததுங்க இப்ப யோனா கடந்து சென்றானு ஸ்ட்ரகல் அவனுடைய ஆத்மாவிலே அவனுடைய ஆவியிலே போராட்டம் கலக்கம் யூதாஸ் என்ன பண்ணிட்டான் நான் கொண்டு சேர்த்துட்டான் கடவுளுடைய கிருமை அவனுக்கு அளிக்கப்படவில்லை அவ்வளவுதான் பாத்தீங்களா அதான் சூசைடல் நான் சொன்னேன் இந்த மன போராட்டம் என்பது உங்களை தற்கொலைக்கு வழி நடத்தும் அவ்வளவு கடுமையானது வேதனையாது கொடூரமானது ஆனா தேவனுடைய கருவை அவனோடு கூட இருக்கிறது என்ன அற்புதமான ஒரு காரியங்க அதாவது முதலாம் வசனம் இரண்டாம் வசனத்தில் முதலாம் வசனம் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு அறிமுகம் மாதிரி படிங்க முதலாம் வசனம் அதாவது கீழ்ப்படியாத யோனாவிற்கு கடவுளை எதிர்க்கிற யோனாவிற்கு மீன் வயிறு என்கிற தண்டனைக்குள்ளாக வைக்கப்பட்டிருக்கிற யோனாவிற்கு கடவுள் இன்னும் கடவுளாக இருக்கிறார் எந்த யோனா தண்டிக்க அம்மா தண்டிக்கப்படும் யோனாவிற்கு காட் ஸ்டில் காட் ஆப் ஜோனா நோ டிஃபரன்ஸ் கடவுள் எந்த மாற்றம் கிடையாது அதுவும் சில பேருக்கு தெரியுது அது மாத்திரம் அல்ல மன மாற்றம் மன மாற்றத்தை நாம் படித்து முடிக்க போகிறோம் நான் சொல்லிட்டேன் மன போராட்டம் என்பது மிக கொடூரமானது கடுமையானது இந்த மன போராட்டம் திலே கடவுளுடைய கிருவை இல்லாவிட்டால் நாம் நிற்க முடியாது ஆனால்தான் நாம் நிர்மூலமாகாதிருப்பது தேவனுடைய சுத்த கிருபை இந்த மன போராட்டம் விசுவாசியினுடைய வாழ்க்கையில மன மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டும் உங்க வாழ்க்கையில கொண்டு வந்தது தான் பாருங்க முதல் மன மாற்ற இன்னங்க ஏழாம் வசனம் படிங்க கத்தரை நினைத்தேன் அவ்வளவுதான் அதுதான் முக்கியம் அதான் ஆரம்பம் மன மாற்றத்தின் ஆரம்பமே கத்தரை நினைத்தேன் கத்தரை நோக்கி பார்த்தேன் இந்த இளைய மகன் தகப்பனை விட்டு லூக்கா பதினைந்தாம் அதிகாரத்தின் இளைய மகன் தகப்பனை விட்டு தூர தேசத்துக்கு சென்று எல்லாவற்றையும் அழித்து போட்டு பன்றிகளை மேய்க்கிறவனாக வந்து நின்று பன்றி தவிட்டினாலே தன் வயிற்றை நிரப்ப முற்படும் போது அவனுக்கு புத்தி தெளிந்தது என் தகப்பன் வீட்டில் அது வரைக்கும் தகப்பன் மறந்துட்டான் தகப்பன் வீட்டை மறந்துட்டான் அது வரைக்கும் தகப்பன் வீடு ஞாபகம் இல்லையா அது மாதிரிதான் யோனா மீன் வயிற்றில போய் திணறும் போது கதரும் போது தவிக்கும் போது கைவிடப்பட்ட நிலையும் போது கத்தரை நினைத்தேன் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு தான் கத்தரை நினைக்கணுமான்றது இப்ப நம்ம பிரச்சனைங்க நாங்க நல்லா இருந்தா நினைக்க மாட்டதா ரொம்ப நல்லதுங்க ரொம்ப அருமையான செய்தி கொடுக்குறீங்க ஆண்டவருக்கு ஐயா எங்களை நீர் வழி நடத்தும் போது ஆசிர்வதிக்கும் போது அரவணைக்கும் போது நாங்க உம்ம நினைக்க மாட்டோம் வாழ்வில் உண்மை நாங்க நினைக்கவே மாட்டோம் எங்களை நொறுக்கும் போது நான் நினைப்பேனா அதுவும் கடவுள் சந்திப்பார் நம்மளா செய்யறேங்க காட் நோஸ் ஹவு டு டீல் வித் யூ வெரி வெல் இஸ் அ கிரியேட்டர் காட் அண்ட் இஸ் அ சேவியர் காட் நம்ம அவருக்கு ஒன்னும் சொல்லி தரவான அவர் எல்லாரையும் எப்படி சந்திக்கணுமோ அப்படி சந்திப்பார் சரிங்களா நினைத்தேன் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு பல வார்த்தைகளை சொல்லலாம் ஆங்கிலத்தில் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் அவனுக்கு புத்தி தெளிந்த போது நான் யார் என்னுடைய கடவுள் யார் சொன்னீங்களா கடவுள் யாருங்க ஐயோ வானத்துக்கும் பூமிக்கும் ஒன்பதாம் வசனத்தில் சமுத்திரத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின பரலோகத்தின் தேவனாகிய கத்தர் பக்தியன் பக்தன் நான் நினைத்தேன் அதுதான் பர்சுத்தாவியானுடைய செயல் மன மாற்றம் எங்கு எப்போது ஆரம்பிக்கிறது மனதில் மனதில மூன்று பகுதி இருக்குதுங்க மனதில் மூன்று பகுதிகள் முதலாவது புரிந்து கொள்ளுதல் இரண்டாவது நினைவு கூறுதல் மூன்றாவது தீர்மானித்தல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மெமரி அண்ட் வில் நல்லா கவனிச்சிங்களா மன மாற்றம் என்றால் என்ன ஏன் யோனா கடவுளை எதிர்த்து ஓடுகிறவனாக மாறினார் அவன் அவனுடைய அதாவது புரிந்து கொள்ளும் திறன் சரியாக வேலை செய்யவில்லை அண்டர்ஸ்டாண்டிங் 
மெமரி அண்ட் வில் இல்லைங்களாமா அவனுடைய புரிந்து கொள்ளும் திறன் அவனுடைய அறிவு கடவுளை பற்றிய அறிவு கடவுளுடைய நோக்கத்தை பற்றிய அறிவு கடவுளுடைய ரட்சிப்பின் அன்பை குறித்த அறிவு சரியா செயல்படல ஆகவே என்ன பண்றான் தன்னுடைய சித்தத்தை பயன்படுத்தி என்ன செய்யறான் கடவுள் மீது கோபம் நினைவிய மக்கள் மீது கோபம் கொண்டு ஓடுகிறவனாக இருக்கிறார் அவனுடைய அறிவு சரியாக இஸ் மைண்ட் வாஸ் நாட் என்லைட் ஒளி பெறவில்லை ஆகவே அவன் இனிமே மக்களை எதிர்க்கிறேன் என்று சொல்லி கடவுளை எதிர்க்க ஆரம்பித்து விட்டான் விளைவு மீன் வயிற்றிலே சிக்கி இருக்கிறார் இப்ப என்ன பண்ணுதுங்கமா நினைவு பாத்தீங்களா இரண்டாவது பகுதி நினைவு மெமரி ஐயோ ஒரு உயிருள்ள கடவுள் சர்வ வல்லமையுள்ள கடவுள் நிலை மாறாத கடவுள் கருணையுள்ள கடவுள் இருக்கிறாருங்க ஞாபகம் புத்தி தெளிந்த போது மாற்றம் புரிஞ்சிச்சுங்களா இந்த கடவுளை பற்றிய நினைவு அதுதான் அந்த சங்கீதங்களின் காரியங்கள்லாம் விளக்குதுங்க ரொம்ப அருமையான ஒரு வசனங்க நாலாம் வசனம் படிங்க அன்னு ராஜாக்களின் புஸ்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாம் வசனம் பாரு இதெல்லாம் யோனாக்கு தெரியும் யோனாக் வேதத்தை கற்றவன் அவன் ஒரு தீர்க்க தரிசி யோனா எட்டு முப்பத்தி எட்டுல சாலமோன் ராஜா தேவாலயத்தை பிரதிஷ்டை செய்த போது ஏறெடுத்த ஜபத்தில் வருகிற ஒரு உண்மை உம்முடைய ஜனமாகிய இசிறைவேல் அனைவரிலும் எந்த மனுஷனானாலும் தன் இதயத்தின் வாதையை உணர்ந்து இந்த ஆலயத்துக்கு நேராக தன் கைகளை விரித்து சகல விண்ணப்பத்தையும் சகல வேண்டுதலையும் உம்முடைய வாசஸ்தலமாகிய பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவரீர் கேட்டு சும்மா பளிச்சு நடிச்சது பாருங்க மின்னல் அடிச்சது பாரு என்ன மாதிரி வசனம் பாருங்க கடவுளுடைய வசனம் ஒரு நாளும் வீணா போகிறது இல்லை நம்ம இதயத்தில் விசுவாசம் கிடையாது விசுவாசம் மற்ற நமது இதயத்தில் தேவனுடைய வார்த்தை விசுவாசத்தை ஊடுருவச் செய்கிறது பாத்தீங்களா தன் இதயத்தின் வாதையை உணர்ந்து இந்த ஆலயத்துக்கு நேராக தன் கைகளை விரித்து இவங்க கைகளை விரிக்கிற நிலைமையில யோனா இல்லை விண்ணப்பத்தையும் வேண்டுதலையும் உம்முடைய வாசஸ்தலமாக பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவரீர் கேட்டு மன்னித்து நினைவு கூர்ந்தே ஐயோ ஆண்டு விரைவுமா நான் நினைவு கூர்ந்த சாமி என்ன அருமையான ஒரு மனமாற்று உங்க வாழ்க்கையில ஆண்டவருடைய வசனம் உங்களை மனம் திரும்புவதற்காக தேவனிடத்திலே உங்களுடைய பாவங்களை அறிக்கை செய்வதற்காக தேவனுடைய மன்னிக்கும் கிருபையை முற்றிலுமாக சார்ந்து கொள்வதற்கு உங்களை வழி நடத்தினா நம்ம எந்த எந்த ஆலயத்துக்கு நேராக நம்ம திருப்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்கம்மா சிலுவைக்கு நேராக நீங்க வந்துட்டீங்களா சிலுவை இண்டையில வந்தீங்களா உங்களுடைய மன போராட்டம் மன வேதனைகள் உங்களை சிலுவை அண்டையிலே நடத்தினதா யோனாக்கு சிலுவை தெரியாதுங்க நமக்கு தெரியுமே ஒன்னு யோவான் ஒன்னு ஒன்பது படிங்க ஒன்னு யோவான் ஒன்னு ஒன்பது நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டால் பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து நம் எல்லா அநியாயத்தை நம்மை விட்டு நீக்கி நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மையும் நீதியும் சிலுவையில் அல்ல கிருபாசன தண்டையில நமக்காக காத்து கொண்டிருக்கிற பிரதான ஆசாரியராக அவர் இருக்கிறார் வந்துட்டீங்களா மன போராட்டத்திலே உழன்று கொண்டிருக்கிறீர்களா மன போராட்டத்திலே உழன்று கொண்டிருப்பது அழிவை கொண்டு வரணும் அதான் சொல்லிட்டேன் ஆனா அந்த மன போராட்டம் பர்சுத்தாவினாலே செயல்படுத்தும் பொழுது கத்தருடைய வசனம் நினைவு கூறப்பட்டு கத்தருடைய உண்மை நினைவு கூறப்பட்டு கத்தருடைய மன்னிக்கும் கிருவை நினைவு கூறப்பட்டு பாவ அறிக்கைக்குள்ளாக என்னை வழி நடத்த வேண்டும் உங்களை வழி நடத்துச்சா சரியா ரெண்டு அவன் என்ன செய்யறாங்கம்மா நினைத்தேன் அப்ப புரிந்து கொள்ளுகிறான் கடவுள் கடவுளுடைய வார்த்தையை நினைவு கூர்ந்தது இப்பதான் புரிந்து கொள்ளுகிறான் அவன் கடவுளுடைய நோக்கத்தையும் கடவுளுடைய சித்தத்தையும் அவன் புரிந்து கொண்ட காரணத்தினாலே என்ன செய்யற முதலாம் வசனத்தில் தன் தேவனாகிய கத்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணினான் இரண்டாம் வசனத்தின் முடிவில் கூக்கரளிட்டேன் அப்புறம் நான்காம் வசனத்தில் நோக்குவேன் ஆண்டவரை நோக்கி நான் பார்ப்பேன் ஏழாம் வசனத்தின் முடிவில் 
என் விருப்பு முது பசு தாலியத்திலே உம்மிடத்தில் வந்து சேர்ந்தது இல்லைங்களா அது என்னமா காட்டுது கடவுளிடத்திலே மனம் திரும்பி வருதல் கடவுளிடத்திலே சரணடைதல் கடவுளை சித்தத்துக்கு அர்ப்பணித்தல் சரணடைதல் நல்ல வார்த்தை ஆண்டவரே நான் சரணம் நீரே என் வாழ்வு நீரே என் கதி என்று சரணடைகிறான் அவன் விண்ணப்பம் பண்ணினேன் வார்த்தை படிச்சீங்களா ஆங்கிலத்தில் பெட்டிஷன் என்கிற பெயர் அதனுடைய பொருள் நான் பாவ அறிக்கை செய்தேன் ஜெபித்தேன் ஜபத்தில் பல வகை அடுத்த வாரம் நம்ம சந்திப்போம் மன்றாடுதல் இதெல்லாம் எப்படி உருவாச்சு கத்தரை நினைத்தேன் அவருடைய வாக்கு தத்துவத்தை நினைவு கூர்ந்தேன் அவருடைய உண்மையும் கருணையும் சார்ந்து கொண்டேன் நான் அறிக்கை செய்தேன் அவ்வளவுதானுங்களா அது மாத்திரம் இல்ல எட்டாம் வசனங்கம்மா பொய்யான மாயையை பற்றி கொள்ளுக போதுங்க அவ்வளவுதான் யோனா முதலாம் அதிகாரத்தில் எந்த பொய்யான மாயை பற்றி கொண்டார் யோபா பட்டணத்தில் கடல் கப்பல்ல ஏறினா கடவுளுடைய பிரசனத்தை விட்டு ஓடிடலாம் நினைச்சான் முட்டால் தனம் இல்லப்பா பொய்யான மாயை கடவுளுக்கு எல்லைகள் உண்டா அப்புறம் என்ன நினைச்சா நான் ஜெபிக்காம இருந்துட்டா அதாவது நான் ஜெபிக்காம இருந்துட்டா கடவுள் என்ன மறந்துடுவாரு கடவுள் மறந்துடுவாரா எவ்வளவு முட்டாது தானுங்க ரெண்டு மூணாவது நான் தற்கொலை செய்து கொண்டா அவ்வளவுதான் கடவுள் என்ன செய்வாரு கடவுளால ஒன்னும் செய்ய முடியாது அப்படிதான் நினைச்சா அழகா கொண்டாது தக்கி நிறுத்தினார் நில்பான் புய்யான மாயையை பற்றி கொள்ளுகிறவர்கள் கிருபையை போக்கடிக்கிறார்கள் கிருபையை போக்கடிக்கிறவனாக கிருபையை உதாசீனப்படுத்துகிறவனாக இருந்த இருதய கடினமான யோனா ஐயோ தேவனே நீரே என் சரணா கதி என்று தன்னை ஒப்படைக்கிறான் மனமாற்றம் 